ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నది కేంద్రంలో ఆనాడు బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోని ఎన్డీఏ అధికారంలో ఉన్నది ఇంకోవైపు వంద సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకోవైపు ఉన్నది అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నలభై ఏడేళ్ల వయసు ఆనాడు కేసీఆర్ గారికి ఈ పార్టీని స్థాపించిన్నాడు నలభై ఏడేళ్ల వయసు అంటే సర్వసాధారణంగా ఒక రాజకీయ నాయకుడికి అక్కడనే ఉజ్వలమైన ఒక కెరియర్ ప్రారంభమైనట్టుగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది అప్పటికే రాష్ట్ర స్థాయిలో మంత్రిగా వారు పనిచేస్తూ ఉన్నారు డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నారు ఆ సమయంలో మరి తెలంగాణ ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టడం అంటే ఒకవైపు వంద సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకోవైపు రాష్ట్రాన్ని ఏలుతున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మరొక వైపు దేశాన్ని ఏలుతున్న భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ ఉద్యమం పట్ల అన్నాడు కొంతమంది బుద్ధిజీవుల్లో మేధావుల్లో మన జిల్లాకే సంబంధించిన పెద్దలు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు లాంటి మహానుభావుల్లో ఉండే అంకిత భావంతో కూడిన ఒక పట్టుదల తప్ప సామాన్య ప్రజల్లో ఆనాడు ఆవేశం కాని ఉద్వేగం కాని పార్టీ పెట్టిన కొత్తలో లేని పరిస్థితి ఆనాటి సందర్భంలో ఒక కొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం జుడుతూ మన నాయకుడు తెలంగాణ ప్రజలను ఆనాడు కోరింది ఒకటే మీరు రాజకీయంగా నాకు బలం ఇవ్వండి రాజకీయంగా తెలంగాణ ప్రజలను ఒక సంఘటిత శక్తిగా నేను మలుస్తాను మీరు తప్పకుండా ఆశీర్వాదం ఇచ్చినట్టయితే కేంద్రం మెడలు వంచి తెలంగాణ తీసుకొని వస్తా అని చెప్పినారు చెప్పినట్టే పద్నాలుగేండ్ల సుదీర్ఘ పోరాటంతో చివరికి సావు నోట్లో కూడా తలబెట్టడానికి భయపడకుండా ఆనాడు ఆమరణ దీక్ష కూడా చేసి తెలంగాణను సాధించుకొని వచ్చిన ధీరోదాత్తుడైన నాయకుడు మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను ఆనాడు ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిన కొత్తలో టీఆర్ఎస్ అనే పార్టీ ఆవిర్భవించిన కొత్తలో ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని నెలకొల్పడానికి ఆనాడు పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కేసీఆర్ గారు ఒక మాట అన్నారు నేను గనక తెలంగాణ ఉద్యమం నుంచి పక్కకు జరిగితే ఏదైనా ప్రలోభానికి లోనై గాని ఏదైనా తప్పు చేసి గాని మీ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోలేకపోతే నన్ను రాళ్లతో కొట్టి చంపండి అని పిలుపునిచ్చిన నాయకుడు మన అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ గారు అనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ప్రజల్లో ఒక విశ్వాసాన్ని నింపి వస్తదా తెలంగాణ అనే అనుమానపు నీలి నీడల నుంచి ఎట్ల రాదు తెలంగాణ ఎట్లియరు మన తెలంగాణ అని చెప్పి తెలంగాణ రాజకీయ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చివేసి ఇక్కడ ఉండే అన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో రాజకీయ పార్టీ నాయకుల్లో ఒక ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపి మనం గట్టిగా అనుకుంటే తెలంగాణ సమాజం గిరిగీసి ఒకవైపు బరిలో దిగితే తప్పకుండా తెలంగాణ వస్తుంది అనే ఒక్క విశ్వాసాన్ని నింపడంలో ఉద్యమానికి ఊపిరిలుదలంలో తప్పకుండా అందరికంటే ఎక్కువ క్రెడిటు అందరికంటే ఎక్కువ కీలకమైన పాత్ర పోషించింది మీ జిల్లా వరంగల్ జిల్లా అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఈనాడు జనగామ జిల్లా ఆనాటి వరంగల్ జిల్లా అదేవిధంగా పెద్దలు గౌరవ శాసనసభ్యులు దయాకర్రావు గారు ఒక మాట అన్నారు కార్యకర్తలు ఏ కార్యకర్తలైతే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఆయువు పట్టుగా రాష్ట్రం వస్తుందో రాదో తెలియదు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు వస్తే మళ్ళీ అధికారంలోకి మనం వస్తామా లేదా అసలు పార్టీ ఉంటుందా లేదా తెలియదు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ధైర్యాన్ని కోల్పోకుండా అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా ఎన్ని రకాలుగా బెదిరించినా ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టినా అవన్నీ తట్టుకొని ఎత్తిన గులాబీ జెండా దించకుండా పద్నాలుగేళ్లు పోరాడిన లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు ఎవరైతున్నారో వారికి అండగా నిలబడడమే నాకున్న ఏకైక కర్తవ్యమనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా